Bueno, todo detalle te quiero decir. En el próximo video vamos a estar poniendo este y aquel, todo instalado. Pero te quería decir un detalle. Eh, la llave de luces y la llave de limpia para brisa son distintas. Y estuve un rato peleando con eso. Porque yo lo quería hacer primero con una llave de luces. No me salía la cuenta. Eh, en las conexiones, la segunda velocidad se me quedaba enganchada o la primera que va haciendo ahí un lío de motor eh, es distinta a las conexiones acá mira la llave de luces doble también es distinta ves que esta tiene las patas así y la llave de limpia para brisa las tiene desfasadas viste bueno si te gustó dale like y suscríbete ¿tá? déjame comentar ahí abajo y bueno, si andas peleando con esto espero que haya servido un poco este video este lo tengo pronto velocidad 1 y si lo apago en cualquier lugar me queda siempre en el mismo punto quiero que me faltaría un diodo porque cuando yo pongo primera velocidad, bárbaro me anda el pare automático Genial. O sea, me queda recogido limpio para abrir. Cuando yo pongo el 2, me queda de la primera velocidad un residual que me hace ser el... Yo no ah, ese. Tendría que poner un diodo acá en este puente. Que puede venir una llave con un diodo o poner una llave limpia para abrir como se debe. Si veo que me la está complicando mucho, lo que voy a hacer es hacerla sin el tema del, del par automático o sin la segunda velocidad en primera y en segunda velocidad con el par automático hace una pavada pero anda acá se pueden hacer después <coughs> más conexiones eh, como una temporizadora eh, cuando apretás para el botoncito del, del limpia que haga un chiqui chiqui y que lo limpie, o sea, se pueden hacer más cosas vamos a ponerla con dos velocidades y con el par automático ahora y después vemos de ponerle más chirimbolo ¿cómo son las conexiones? si alguno la anda buscando, está minado en internet de cómo son las conexiones lo que yo te estoy diciendo es lo que me está pasando a mí con este motor Bosch posiblemente en otros no pase pero con este lo que me pasa es eso me genera en segunda velocidad una residual y queda haciendo una pavada ¿ves? ¿lo escuchas? mirá conectándolo con una llave de luces que no es una llave eh, paralela sino que es una selectora bueno ahora lo que ando haciendo me conseguí las teclas originales al final al final lleva dos teclas que son estas eh, de dos velocidades una por motor y después lleva otra tecla para la bomba de agua para limpiar para brisa lo que estoy haciendo acá es viendo cómo son las entradas y se sabe que la B corta es entrada en Mercedes ahí le puse dos entradas para probar y te voy a decir cómo es más o menos el circuito primera velocidad ¿Está? acá tengo la primera y acá también acá y acá tengo la primera segunda velocidad tengo la segunda acá y la segunda acá no tengo Ajá. bueno vamos a ver esto y te lo digo como es mira lo voy a preparar acá ya con los cables y todo los dos motores así cuando vamos conectamos ponemos la llave y ya está va a haber que hacer en la conexión yo hice este chicotito para este motor que ves acá para este hice un chicote de tres cables, primera velocidad, segunda velocidad y alimentación la alimentación va a ser a través del motor de aquel disco que vos viste o sea, entra positivo por un fusible 
del contacto, o sea, cuando vos das contacto a través de un fusible, entra aquella ruedita que vos viste y de ahí sale para la alimentación de la llave. Cosa que cuando vos apagues, el motor queda alimentado hasta que da vuelta el disco. Cuando el disquito da la vueltita, ¡ping! ahí se corta. Que es el limpia para brisa cuando hace así. O sea, queda alimentado hasta un punto. Esto tiene que pasar en todas las llaves. Mirá. Y cuando... Cuando limpia para brisa, vos lo apagás, tiene que quedar alimentando la primera velocidad a través de esa ruedita. Entonces, mira, yo hice este puente acá así, ¿no? Y acá me da esta pata, cuando está apagada, y esta pata me da continuidad. Cuando prendo en primera velocidad, esta pata ya no me da continuidad. Y me da continuidad esta. Lo que me quiere estar diciendo es que esta es la primera. Esta es la primera velocidad. Y esta es la alimentación de la ruedita. Junto con la primera velocidad. Entonces, la alimentación de la ruedita... es esta barra que iría esta que iría acá la alimentación de la ruedita acá iría la velocidad 1 creo que es esta a ver este cable barra era 1 Y este cable blanco es la 2. Bueno, la alimentación 1 debería de ir a la ruedita. Entonces, ¿qué me daría esto? Cuando esto está apagado, hace eso. Exactamente eso. Cuando esto apago, vuelve a esta posición. Que la vamos a marcar para que veas que está funcionando. Mira. Imagínate que esta es la, la escobilla de limpia para brisa. Entonces, va a girar, pero siempre va a parar en el mismo lugar. Mira. Vamos a girar a cualquier lugar. Barra. Entonces, cuando yo apague, va a ir a parar al mismo lugar, que es acá. Apagamos. ¿Viste? Mira, otra vez. Viene girando. ¿No? Y cuando yo apago, cuando yo apague la tecla, va a tener que ir a parar a ese lugar. A ver si funciona. Ahí, exactamente a ese mismo lugar. Bueno, muy bien. Entonces, la velocidad 1, voy a precisar un puente. que venga de la salida de la ruedita a la llave para cuando yo prendo la llave en primera velocidad que sería este en primera velocidad es este cuando yo meto la primera velocidad ¿tá? precisaría un puente acá y cuando meto segunda es esta entonces la segunda sí la puedo conectar y no precisa puente. Ahí va. Ahí ya tengo. Mira. Segunda velocidad. Y cuando apago, va a ir a parar siempre al mismo lugar. ¿Viste? Cuando yo apago, va a parar al mismo lugar. ¿Ok? Bien, así que precisaría el puentecito este a la primera velocidad que sería acá. Uh -huh. 
vamos a ese puentecito Entonces, ahí lo tengo. Primera velocidad. Segunda velocidad. Y cuando apago, queda en el lugar que queda. Mira. Primera. Segunda. Y apago y tiene que quedar ahí, en ese lugar. Vamos otra vez. Segunda, apago, queda en ese lugar. Segunda, apago, queda en ese lugar. Primera, apago, queda en ese lugar. Bueno, esto está. Ahí vamos bien. Voy a cortar este cablecito para que quede bien pipí cucú allí. Que no quede largo. Ahí va. Y el blanquito también lo tendría que cortar. Para eso son las posiciones de la llave, que es bastante, relativamente bastante fácil, ¿no? Alimentación acá, que esto cuando estemos allá en el, en el ómnibus lo vamos a lo vamos a alimentar de la llave, de, a través de la llave de contacto por un fusible y va a ser el fusible de limpia para brisa. Y esa es la alimentación, que es este positivo. Vamos a limpiar este. Ahí va. Ahí ya. Bien, bien. No hay nunca acá. Ahí va. Bien. Bueno, si precisas que te haga un video de cómo va conectado esto. Y lo hago para un diagrama muy fácil. El único secreto que hay en el diagrama es ese. Eh, que si esa alimentación positiva, porque puede ser alimentación positiva o negativa en los autos nuevos. Cuando son adaptados, generalmente es positiva la alimentación. Y va primero a la ruedita. Después de la ruedita va a la llave. Eh, eh, eso es lo que te puedes estar equivocando pero como ves ahí funciona perfecto segunda velocidad primera velocidad y apagado siempre en el mismo lugar capaz te puede servir la idea este es universal o sea eh, está para todo ¿no? venía con un negativo en la pista yo como no voy a usar 
el, el excitador por negativo a través de un relay ni nada de eso solo voy a usar el paso de, de la pista a aquella zonita que quedaba sin nada entonces mira yo ahora corté ese negativo que se ve que estaba este, jorobando porque lo tenían conectado con una velocidad sola este y ves este pulso lo está dando a través de este conmutador esta conmutación que son solo dos cables si lo conectas a universal precisas solo estos dos cables entonces esta conmutación que vos ves ahí es esta y esta conmutación es la que yo hago trabajar como entrada en esta llave a la velocidad baja cuando la llave está apagada ¿ves? entonces ahí queda velocidad 1 apago y conmuta siempre en el mismo lugar ¿Viste? Siempre para en el mismo lugar ahora. Bueno, voy a conectar la segunda velocidad y vas a ver que es maravilloso esto. La tengo acá. Y ahí me queda la, el apagado conmutado, la primera, la segunda. y el apagado conmutado solo a través de dos cables del conmutador o sea el conmutador lo puedes conectar eh, a la manera que vos lo precises puede activar un relay puede activar el temporizador puede esta es una manera de conectarlo universalmente y yo le tuve que cortar ese cable ahí esta patita de amigo dos cables primera Primera velocidad, segunda velocidad y conmutación. Tres cables y precisas la alimentación. Hay motor, una alimentación. Y si son dos motores, hace un positivo para los dos. Y precisas otra alimentación para la llave. Y lo que lleva. Y ahí tengo. Eh, conmutas. Velocidad 1. conmutación velocidad bueno, ahí tengo, esta es la velocidad 2 conmutación, que queda siempre al mismo lado velocidad 1 velocidad 2 apago y el conmutador queda siempre en el mismo lado se pueden coordinar los dos motores a través de un relay que, que hagan los dos a la vez pero como son diferentes máquinas no me voy a meter en ese lío simplemente voy a preparar todo los cablecitos con todo así voy, conecto y ya queda en realidad eh, tiene su nivel de complejidad pero no es tan tan complejo yo demoré un poco porque eh, como estaban adaptados y mal adaptados uno estaba funcionando en una velocidad sola no tenía conmutación porque se ve que le metieron una máquina ahí de apuro cosa de transporte pero bueno, en el próximo video te voy a estar mostrando los movimientos que tuve problemas con los movimientos no es lo mismo un limpia parabrisa que hace así que es de un brazo que un doble brazo y tiene que hacer el recorrido. Te lo voy a explicar en el próximo video. Dale. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Gracias. Me quedan las dos máquinas prontas. Ahí tengo una. Y acá tengo la otra. Con todo el asunto de los cables y las llaves. Para ya ponerlos allá. 
y tenemos limpia para la grisa. Dale, te espero en el próximo video. Chao, gracias.